y para hablar un poco de estos temas, pues ya tengo a un amigo mío, súper inteligente, un poco más guapo que yo, este, analista político, muy buen escritor, este, mi querido Jairo Calixto. Jairo Calixto, ¿cómo estás, padre? <risa> mi querido maestro, no, tú eres guapo entre los guapos, el que es guapo es guapo. Ya, no. <risa> no vamos a meter a discusión. <risa> Oye, pues aquí estaba, estaba haciendo un, un pequeño análisis, te digo, estaba hablando del tema de, de Argentina, estaba hablando del tema de mi ley, estaba hablando de, 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 esta, de esta construcción mediática que hacen los... Eh, que hicieron los medios, los medios fueron muy inteligentes, yo, yo se lo decía, eh, el, el año pasado que estuve en Argentina, estamos hablando del tema de, 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 del control mediático, una Superliga Argentina de 28 equipos en primera división, 36 equipos en segunda división, la, 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 la multiplicación hasta el infinito de, de programas de escándalos como el de Laura Borso, eh, dueños de estaciones de radio, dueños de revistas para crear una sola realidad, para, para la construcción del sentido común, para, para el mensaje de lo uno, que es, no es lo mismo que tenemos en México, donde podemos, podemos abrevar de fuentes distintas, mi querido Jairo. ¿Y tú cómo lo ves? Dame tu lectura de, de esta circunstancia argentina, quizá puedas tú este, enriquecer en mucho esta conversación, porque es extremadamente, es, es raro, ¿no? La gente no se esperaba que un loco llegara, porque mucha gente dice loco, ¿no? No necesariamente creo que esté loco, sino que es una figura mediática que se supo vender, al estilo de Bolsonaro, al estilo de Trump, pero ese es, es, como decía, no sé si leíste el libro de Rob Yemen para entender esta era, ayer lo estaba leyendo otra vez, que habla del fascismo durmiente, de, 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 de que siempre el fascismo está ahí, nunca se va, es como una enfermedad que está ahí, latente, que, que la, la tienes, pero no, 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 no presenta síntomas, y de repente tiene una crisis, no, no sé cómo lo veas tú, mi querido Jairo. Pues mira, ante todo lo que han vivido los argentinos, que no ha sido fácil, la verdad hay que reconocer que han pasado las de Caín en distintos momentos, eh, siempre, siempre, siempre les pasa algo, es como una maldición, yo creo que por cada campeonato mundial de fútbol que ganan, les cae una maldición de, de, la, de las siete plagas de Egipto, y este, eh, esta vez no fue distinto, y yo creo que un poco hartos de todo, dijeron, miren, si nos vamos a hundir, que sea como el Titanic, y tómala, pues se fueron por mi ley, ¿no?, a pesar de todas las evidencias de un personaje absolutamente delirante, histriónico, pero, pero mal, mal, mala onda, o sea, de veras, pésimo actor, gritón, con cara de toro loco, con ese pelucón, este, de veras, irredimible, este, un personaje que en ningún lado debería tener cabida, o sea, un personaje así, que saca la sierra el ex, que cierra la sierra y quiere matar a todos, que grita, zurdos, hijos de puta, los vamos a matar. O sea, alguien así no tendría que haber tenido una oportunidad en ningún lado, pero la tuvo. Y la tuvo porque pues la gente estaba, entre como bien dices, este, atormentada por estos medios, por, este, por esta onda mediática argentina, que pues sí es un poquito maníaca, ¿no? Lo que, eh, los programas que hay ahí. Bueno, a ah, hacen ver a Venga la Alegría como, como si fuera este, el programa de, de, de Jorge Saldaña, ¿no? Una cosa, una cosa muy loca. Y, y claro, pues eh, el, la búsqueda de, de, el, de atacar al gobierno de Fernández, que tampoco, pues tristemente, no era un estadista, un cuate bastante tibio, un tipo sin... Eh, le faltaba, le, bueno, yo creo que sí le faltaban pues mucha voluntad y mucho, mucha inteligencia, sobre todo emocional. Entonces, bueno, frente a las circunstancias, se aprovechó, eh, un, se abrió la puerta y se metió este personaje que de veras en ningún otro lado, más que en las telenovelas este, del señor telenovela, pudo haber tenido una oportunidad, ¿no? O sea, era un personaje como para este, nosotros los ricos y ustedes los pobres, se ve un personaje para los ricos también lloran, pero no para ser presidente. Pero bueno, siguió la escuela de Donald Trump, que es este, pues este el mismo histrionismo, eh, evitar consignas pues, lo más políticamente incorrectas posibles, ¿no? Eh, tener este disfraz <risa> parece el síndrome de, 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 de las películas de Pixar, ¿no? Entonces, todo mal, pero, pero funcionó al final. Funcionó al final porque del otro lado tampoco es que había muchas opciones. Y lo dijo el maestro Martín Caparrós, ¿no? El, el gran escritor, el gran periodista. Dice... <risa> Yo no confío en masa por ser quien es, de dónde viene, ¿no? Pero, pero yo le tengo, tengo, le tengo miedo a mi ley, ¿no? Y al final, pues eso, masa no tenía, no tenía, este, pues nada que presentar interesante, nada de peso. Al final, 
eh, pues le faltó, le faltaron elementos. Él tampoco es, digamos, uy, un super progre de izquierdas, pues no era, ¿no? Era, digamos, tenías que decidir entre, <ríe> entre el Chiquilicuadri y mi licenciado Peña, y se, deci de, se decidieron por el Chiquilicuadri. No había a ver, tampoco grandes diferencias, salvo ese estrionismo, esta cosa amenazadora, que sí es da el terror, ¿no? Pensar en que, pues es un fan de, de, de la dictadura, protector de Videla. Bueno, o sea, te verás que tiene todos los defectos sabidos y por haber, ¿no? Bueno, se fue contra el Papa, el Papa, el Papa según yo, va a excomulgar a toda Argentina <risa> por votar por, por mi ley. Parece que ya los argentinos no van a poder entrar al Vaticano nunca jamás, les van a cerrar las, las iglesias, ¿no? Porque es un personaje que tiene, hizo todo, o sea, contra las mujeres, es uno misógino, macho, puta madre, todo, todos los defectos, de veras, de veras, este nada más le falta que, 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 que defender al padre Maciel, entonces frente a este personaje que llama la atención, de, en la de, frente a la desesperación del, del pueblo argentino, que para que sí estaba, pues sí está en una situación pues, extrema, ¿no? Pues ya dijeron, pues si nos vamos a hundir, que sea como el Titanic y sin orquesta, a la goma. <risa> Sí, y de, de hecho, que tengo yo planteado al principio de, de, mi, de mi intervención, el, el, el tema, el, el tema de, 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 del trabajo mediático para repartir las culpas exclusivamente en el gobierno. O sea, las oligarquías en ningún país nunca tienen la culpa de nada. El complejo militar industrial en Estados Unidos no tiene la culpa en ninguna guerra alrededor del mundo. La culpa es, es una decisión de gobierno. La crisis en Argentina no tiene nada que ver toda la oligarquía, los, los productores de Soho, los, los, los conglomerados de medios, todos aquellos, los, los, los grandes capitalistas argentinos que son en gran parte los que dominan el, el discurso. Yo ahora hablaba con el tema de Raúl Alfonsín. Y a Raúl Alfonsín, cuando empezó a querer cobrarles impuestos a los poderosos, a Raúl Alfonsín me lo sacaron a patadas a la, a la, a la primera. ¿no? Y dijeron, no, señor, o sea... Usted tiene que gobernar de acuerdo a los principios que nosotros le instalemos. Nosotros decidimos qué es, qué es, qué es gobernabilidad y qué no es gobernabilidad. Eso es lo que hacen las grandes oligarquías. Lo mismo en, en Brasil. ¿Cómo se le ocurre a Lula intentar este, acabar con, con la desigualdad? Los negros tienen que seguir siendo negros y tienen que mantenerse en esa categoría. ¿Cómo se le ocurre a Lenin Moreno traicionar a, a Rafael Correa? Y luego traen, haz de cuenta, pues que trajeran a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Para gobernar el país. Ese es lazo en Ecuador, ¿no? O lo que le está pasando a Gabriel Boric en Chile, que obviamente la constitución que quisieron cambiar los chilenos, el 60-70% imbuidos en este espíritu pinochetista, dijeron, ni madre, es Pinochet es nuestro padre, eh, ¿no? A ese nivel de adoración, los, los chilenos, a pesar de que les, les mató a miles y miles, les apareció a miles y miles, y exilió a otros tantos cientos de miles. Es es de repente esta enfermedad de la derecha de la cual no se pueden sanar, por esto decía yo que es el caso del, del virus, del conservadurismo que, que, que se sufre mucho pero igual igual, igual pues Argentina es un como te decía, es un país profundamente fraccionado y es un país que no que, que, que tiene que aprender, no es como mi hijo te vas a dar un chingadazo en, en el hocico, ¿no? mi hijo te vas a dar un chingadazo pues ahora ya se los van van en, en, como dicen, ¿no? van directamente a darse chingadazo y pues ahora a ver si aprende de la lección, mi querido Jairo. Pero bueno, este, no sé si tienes algo que agregar al tema para irnos para otros lados o tú tienes algo más que decir al, en el tema, mi querido Jairo. Sí, yo creo que nada más fundamentalmente decir que eh, aquí el tema no solamente es, es el conservadurismo que conserva sus privilegios. Digamos, están en eso. Aquí lo vemos en México también. Vemos a la Coparmex, vemos a Claudio 3 x González, vemos a, a tu tío Richie. <risa> 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 tío Richie. Viejo ridículo, tío Richie. Dios mío, pero bueno, es eso, es eso, es decir, pues es defender privilegio, no pagar impuestos, atracar en despoblado, seguir en la explotación del hombre por el hombre, porque lo que hacen estos personajes como Milley, como Trump, como Verástegui, como todos, toda esa bola de, de, de personajazos, más bien personajillos, lo que buscan es para disfrazarse como de, de disruptores, ¿no? Disruptores, que es una palabra que más es muy engañosa, que es un disruptor, son cuate que se pone un pelucón o un disfraz de síndrome y se en la calle a gritar, bueno, pues puede ser, ¿no? Pero en realidad lo que hacen es disfrazarse de disruptores, ¿no? Con un discurso aparentemente populista de, 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 de derecha, ¿no? Gritar abajo los zurdos, ¿no? Que además me, me encanta que digan zurdos, porque 
se oye muy burdo, por eso se oye, se oye cotorro. Pero el asunto es, es al final conservar lo que tienen. En realidad no están proponiendo nada nuevo, ¿no? Lo que quieren es lo mismo, ¿no? Salir gritando, haciendo panchos, echando espuma por la boca, ¿no? Este, humo por las orejas, ¿no? Como toro, con cojos de toro loco. Pero al final es lo mismo, conservar lo que tienen, los privilegios, el, este, los derechos oligárquicos, ¿no? Es este, es eso, mantener eh, lo, que, lo de siempre, ¿no? Y en este caso, desde, desde la, 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 las tesis neoliberales, ¿no? Eso es lo que, reimponer todo eso. Y aquí en México lo que vemos ha sido esa resistencia a todo eso. ¿Y qué ha habido? Pues lo que hemos visto, el lofer, hemos visto este, la, la infodemia, que también pasó allá. O sea, es, la, es el mismo, es la misma este, estrategia de, la, de las oligarquías para conservar lo que ya tienen. Aquí se la han pellizcado porque la verdad, pues han resultado muchas cosas bien, la economía está mejor que nunca, que nunca, a pesar de pandemias y todo, eh, en ese sentido el presidente lo ha hecho muy bien, ¿no? Y ha mantenido los mercados invirtiendo y no, no se van los capitales, y a pesar de lo que diga Chumel, pues el dólar, nadie quiere comprar dólares en este momento, entonces ha funcionado de muchas maneras, entonces lo que lo ha mantenido, además de la popularidad y los hechos concretos, de, del, del Tren Maya, del, de Dos Bocas, del aeropuerto, de la construcción de cartas, bueno, todo lo que hemos visto. Entonces es lo que lo ha, los ha mantenido fuera, y las encuestas, pues ya las vimos, o sea, hasta el hasta la, al bajo de la tabla, pues está ahí Xochitl Galvez, está ahí Taboada, los representantes de estos partidos, que son, pues, son, los, son los empleados de, de Claudio X. González, ¿no? Que ahí es que, que se ha esforzado, lo ha hecho todo mal, y no ha podido hacer lo que, ya, lo que vimos que ha pasado en Bolivia, que ha pasado en Perú, que ha pasado, bueno, en tanto, bueno, en Argentina, en Chile mismo, Boric, ese po de vez que no, no solo le falta otro tibiezazo, le faltó, le ha faltado mucho, mucho vigor, pero bueno, la cosa es que aquí no ha funcionado por mucha razón, allá sí se nos cargó patas de mi ley. <risa> no, es que realmente... Fíjate, tú, lo que tú planteas, porque da, da, da para mucho, es, es el tema de, 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 que, que leí yo hace un tiempo, yo creo, no sé si hayas leído tu realismo capitalista de Mark Fisher, él, él habla de, del tema de que el capitalismo construye su propia crítica, ¿no? Eh, entonces, para, para, que, para que todo siga igual, para que este eh, gatopardismo siga, pues tienes que construir una crítica, pero que surja del mismo capitalismo, porque pues él se, 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 se habla, este, se habla, decimos, como, como anarcocapitalista, ¿no? Es, es el tema de, 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 del tema, ¿no? Como dijeron alguna vez, Fred Jameson, ¿no? hoy parece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Este, eh, lo decía Fred Jameson, el, el caso de, 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 de Milley, que es apoyado totalmente por Macri y por toda la extrema derecha argentina, que goza de cabal salud, al contrario, en México nosotros tenemos una derecha famélica y desorientada, en el, en el tema del capitalismo y en el tema de la crítica al capitalismo, que, que nos vendieron una buena historia, de, yo, yo, Noam Chomsky lo decía, y yo lo adapto al tema de, de, de México, decía que los republicanos hacen algo que es muy difícil, hacer que votes en contra de tus intereses, o sea, votes por los republicanos a unas sabiendas de que te van a, como, es, como es el caso de mi ley, en este momento te van a privatizar la salud, te van a privatizar la educación, te van a privatizar todo, como decían aquí en los comentarios, van a privatizar hasta el aire, sin embargo la gente de todas maneras va a votar, no como, como en un sentido masoquista, vamos a votar por algo que nos perjudica directamente, que es el caso de los Estados Unidos, de los Estados Unidos la construcción de este sentido común, la idea de que, de que el sistema funciona, que es una de las, de, de las, de las bases principales del de la ideología norteamericana, es que no vas a cambiar algo que funciona, la realidad es que ya no funciona, en Argentina nada funciona, ese es el problema, ¿no? En México, como tú bien lo planteas, sí funciona, pues ahí está el dólar, ya rozando los 17 pesos, están todos los proyectos de infraestructura, están los programas sociales, está, está este, el, el adelanto, por ejemplo, de, de, del pago de intereses de una deuda externa que nos dejaron, está el trabajo de conciencia, de politización de la gente, entonces es muy distinta, son muy distintas las, las, las condiciones como para que la derecha, la derecha que, que representa, no sé, los, los, los más vocales que tú ves en Twitter, que se enojan mucho contigo cuando los haces enojar y, y te preguntan, ¿no? Te escarban, te escarban hasta tu pasado más remoto, mi querido Jairo, para saber exactamente cómo te pueden atacar y tú nomás te ríes, obviamente porque lo haces de, con, con muy buen humor. 
este, el, te, el tema de que, de que este capitalismo, sobre todo el capitalismo que, que, que se ha construido, se ha construido en Argentina, pues dicen, pues ahora no les ganamos con opción, no nos conviene enfrentar un solo candidato de la derecha contra un candidato, digamos, de la izquierda moderada, como era Sergio Massa, nos conviene enfrentarlo con dos. Le vamos a ofrecer un producto mediático y ese producto mediático va a ser el que va a determinar, va, va, va a determinar al final. Tenemos a Bullrich y tenemos a Milley. Si no gana Milley, gana Bullrich. Pero le echamos un montón a Massa, ¿no? Le echamos un montón a lo que queda, porque no sé si sea peronista realmente este, Massa eh, o que haya salido ¿no? de, de la fuente del peronismo, pero también poner un ministro que ha devaluado un ministro de Economía que lo ha hecho pésimamente como candidato. No creo, es como si nosotros pusiéramos de candidato este, a Jaime Serrapuche después del, 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 después del, del, del pinche accidente del 95, ¿no? ¿O tú cómo la ves? Sí, no, bueno, estamos, es, es cierto, es decir, estamos ante un, un panorama ahí en Argentina. Es, además, es una cosa muy compleja políticamente, ideológicamente hablando, el peronismo es una cosa que, que la verdad solo entienden allá. Creo que tienes que tomar 200 litros de mate al mismo tiempo para poder entender más o menos qué es eso. Es algo muy complejo. Es una izquierda, pero populista, pero, pero progre, pero, pero también conservas en almíbar. O sea, tiene una combinación muy militarista, no sé, delirante también. Bueno, es una cosa muy, muy compleja. ¿no? Pero, lo, pero la realidad es que fundamentalmente eh, los... Eh, pues los dueños de los que quienes detentan los medios de producción y los que están por la acumulación originaria de capital, pues no van a permitir nada que no esté a favor de sus intereses, ¿no? Entonces, bombardearon a, a, a Fernández, tengo que, pues, no se me hace tampoco ningún estadista, pero al mismo tiempo protegieron a Macri, protegieron a todos los, a toda la bola de sinvergüenzas. O sea, Macri los dejó con una deuda, bueno. Bueno, hace ver a mi licenciado Peña como un santo, ese pinche Macri. Entonces, los dejó endeudados, colgados, mientras celebraban ah, arriba Messi, ¿no? Este, pues se los llevaron al baile. Entonces, que están en eso y, y tristemente, pues no se ve que vaya a salir, ¿no? Y están, ya están inventando. Elon Musk dice, no, voy a invertir en Argentina. Bueno, ¿por qué invertes hasta allá? O sea, creo que le queda un poco lejos, ¿no? Y además de todo, ¿quién va a poder comprar nada? ¿no? Nada, ahí, o sea, a ver, cómate un Tesla, pues no sé, aquí está Perrón, imagínate allá, ¿no? Entonces, y además esa locura que les hicieron creer, ¿no? Ahí está el video famoso de este chico que dice, bueno, si ahora sí, yo como ya llego mi ley, si gano eh, un peso es un dólar, ¿verdad? Si gano 100 dólares, si gano 100 pesos son 100 dólares, ¿verdad? <risa> Entonces, gente, que no le va a caer, bueno, pobrecito, se los va a pasar patas de cabra, ¿no? Al final de cuentas, porque lo, las medidas que está tomando, evidentemente, son, eso ahí sí no engañó a nadie, fue muy claro desde el principio. ¿Sabe qué, amigo trabajador? Vota por mí porque te voy a quitar tus derechos, te voy a, te voy a mandar al infierno, te voy a quitar cualquier derecho social y probablemente te quite tu, te quite tu, este, tu piel para venderla este, en algún lado. ¿no? Y si, ah, sí, ah, pues yo voto por ti, me gusta eso. Y así están. La gente que tuvo tiene menos, la gente que le van a quitar todo. De entrada, va, es la gente que votó por él, ¿no? Y luego todo lo demás, ya vimos la privatización salinista, por eso es ridículo lo que decía pues, el pendejazo de, 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 de Chumel Torres, ¿no? AMLO es igual a mi ley, no, perdón, aquí es una lucha en contra de la privatización, acá en Argentina es, es este, lo que les va, se van a privatizar, bueno, hasta sus jefecitas, ¿no? Y por eso, pues, apareció ese meme que era muy conmovedor para las madres de la Plaza de Mayo, perdónenos, perdón, no como que perdón, pues si eres un imbécil, votaste por un imbécil, y así te va a ir, entonces yo creo que, pues le queda a los argentinos, la supervivencia, y es, a ver quién sale vivo de ahí, la verdad va a estar muy, muy, muy perrón, va a ser una cosa, una, una, una historia de terror, pues, eh, ojalá y no, pero la verdad es que no se ve para dónde, no se ve para dónde, y pues mi ley, pues como dicen, son los antílopes votaron por el león, pues así está. Este, oye, Jairo, voy a cierro, cierro este segmento con una broma, dice mi ley, mi primera acción de gobierno es anunciarles tengo dos noticias buenas, dos noticias, una buena y una mala, dice mi ley, la primera hemos acabado con la deuda del Estado argentino, hemos pagado todo, 
y la mala, tenemos 24 horas para desocupar el país. <risa> sí. bueno, no lo dudes, ¿eh? yo, sí, yo, yo no veo muy lejano ese, esa posibilidad. Lo más seguro es que si iba a rato va a estar este, tocando las puertas de, de Brasil a ver si nos dejan entrar a una favela con lo, que, con, lo, con lo que se aman. Entonces va a estar, va a tener, bueno, imagínate, van a, no pobres, de veras. Y a mí lo que me encanta es los personajes que tuvieron, que pueden tener tiene alguna posibilidad de decir algo. Pienso, Messi, Messi que más aplauda, se quedó callado viendo su mundo de caramelo, ¿no? Nada, ni una palabra. Y por el otro lado, Calamaro, representante de los calamardos de, de Argentina, que viniendo de una tradición más o menos progre, se apoyaron a mi ley. O sea, a mí, afortunadamente, nunca me ha gustado Calamaro y creo que tengo una canción por ahí. Pero tenemos esa gente que creció con ese personaje aparentemente de izquierda, yéndose por lo que sea, ¿no? Igual que Fito Páez, igual que Joaquín Sabina en España, apoyando prácticamente este, ya con los de Vox, ¿no? Todos los de la movida madrileña ya son, ya son boxistas o, o del PP, ¿no? ¿Por qué? Porque también te están defendiendo sus privilegios, son gente privilegiada que no quiere perderlos. Y si, y si la ultraderecha y la derecha española o argentina o donde sea, bueno, aquí mismo tenemos, ya sabes, a los de Café Tacuba, pues mucha banda así igual, pues defender mi privilegio es lo del momento. Y ahí están, los calamardos del mundo deben estar celebrando. Fíjate que, que yo creo, y esto también es importante en otro orden de ideas, que en este tema, sobre todo, en este tema de, 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 de la política, este, voy a decir un dicho que probablemente alguien lo, lo, lo sea, este, no, no lo quieran tomar como un asunto de misoginia ni nada, ¿no? pero cuando la, la perra es brava, hasta los de casa muerde. Y, ¿a, qué, ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a lo que sucedió con mi querida Sandrita Cuevas ayer, ¿no? Sandrita Cuevas, como dicen, Sandrita Cuevas agarró y aventó a todos abajo del autobús, como dicen los gabachos, ¿no? Y throw him under the bus, dicen los gabachos, ¿no? Los aventaron. Yo ya estoy esperando este, el concierto por la libertad de Argentina desde la frontera de Brasil, de Juanes, de, de Bosé, ¿no? Liberen Argentina de mi ley, eso no va a pasar, ¿no? <ríe> o el Fer de Maná. Pero bueno... <ríe> <risa> pero bueno, ah, yo no me acordaba, sí, perdón, es que no me acordaba sí. de eso, que decía, tienes razón, ese, ese show, ma, eh, bueno, todos los de Miguel Bosé gritándole a la presidenta de entonces de, de, ah, no, no era presidenta, de, de Chile, estaba en, en un cargo en la ONU, ¿no? Me, me, según me, la Bachelet, ¿no? A ver, Bachelet, vente para acá, yo defiendo los derechos. Y este viejo horrible de, de Miguel Bosé, este... Eh, convertido en un en un pepista de, de, la, de la más baja ralea, sí, tenemos unos, bueno, el propio Juanes los que fueron a cantar ahí en la frontera con, con, con Venezuela, ¿no? Acuérdate que fue una cosa espeluznante hay gente que además pues debía, primero debería acabar la primaria de, de vos, ¿eh? la verdad es lo único que yo consideraba una persona medianamente educada y demás, y no no, 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 es Igual o peor que Calamardo y toda esa banda horrible. Sí, está, está, está cabrón, pero fíjate que, eh, como te digo, en, este, en el caso de estos artistas, como, como ya anda el chiste, ¿no? Que, que Shakira factura, pero no declara por el tema de que le hicieron pagar los cinco millones de dólares, ¿no? Pero, <risa> pero ya tuvo que, ya tuvo que, se va a quedar con su lana. Se va a quedar con su lana. Fíjate que, a ver, y sin chistar, con todo y todo. <risa> <risa> esa es la razón pero bueno, te va, ni modo, le cayó y el sat de allá y, y ya tuvo que aflojar porque si no se iba al tambo ¿no? algo que una lección que debería aprender este, Salinas Pliego ¿no? que está a dos de, a dos de quedarse sin, sin televisora, sin banco y sin electra, porque le debe a todo el mundo, pues así yo también soy milloneta ¿no? así yo también puedo este, presumir mi, mi, mis yates y mis, caso, mis caserones cuando no pago impuestos, y no solo aquí, sabemos que en Estados Unidos también tiene bastantes deudas, allá los tenedores son más bravos, y probablemente ya lo van a, lo, lo, lo van a agarrar los cherifes al estilo americano. Entonces, pues que paguen sus impuestos, viejos miserables. Y bueno, Shakira, ni modo, la obligaron, le, le está echando la, la culpa a Piqué, como debe de ser, este, pero tiene razón, factura, pero no. no, no. Eso es, eso es, eso es. Este. 
Es que, mira, en, en, el, en el caso de, en el caso de, de, de Ricardo Salinas Pliego, hay, hay que recordar y les recordamos que, no sé, tengo, es mi hipótesis, no la puedo probar, no es un dato duro, pero si lo que deben impuestos son las retenciones de sus trabajadores, pues es la persona más miserable del mundo, ¿no? Este, si, si, por ejemplo, si, si él le retiene el impuesto sobre la renta a sus empleados y en vez de reportarse en la hacienda se lo queda y pone a trabajar el dinero con intereses, no sé, es una hipótesis, no, no tengo manera de comprobarlo de qué es lo que debe impuestos este, Ricardo Sánchez Pliego, pero si lo hace, pues es un miserable con todas sus letras, ¿no? En el caso de todos los demás, pues obviamente lo que tú planteabas, ¿no? De todos los artistas privilegiados eh, que viven en Miami, que, lo, o, los que, o los defensores del Tren Maya, que no voy a decir qué cantante que, que canta bien feo tiene un cenote en, en, en su propiedad, ¿no? Y es uno de los defensores del Tren Maya, este, es, es parte, ¿no? De, 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 de esto. Pero volviendo al otro tema, al, al tema de mi querida Sandrita Cuevas, Sandrita Cuevas, que y también este cuate, ¿cómo se pega? Rubalcaba, que Rubalcaba. cuando... Sí, que, que les gusta mucho la democracia, les digo yo que la democracia es, es como las mujeres y su príncipe azul, ¿no? Cuando llega la democracia no es del azul que ellos querían, ¿no? No es el príncipe azul de, de, del color que ellas querían. En el caso de, 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 del Frente Amplio Este, o no sé cuántos nombres haya tenido, gracias a Claudio X. González, todos los, los nombres han cambiado, va por México, viene por México, llega por México, a través de México, no sé, pero tiene que tener México y una X, ¿no?, para ser organización auspiciada por Claudio X. González. En el caso de, en el caso de Sandra Cuevas, pues obviamente, eh, eh, pues salió y pues obviamente puso al nivel de, de este, al pobre Chucho Zambrano, lo puso al nivel de Felipe Calderón, y eso es terrible, mi querido Jairo, ponerlo ya al nivel de, 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 de Felipe Calderón, le digo que ahora sí, ya están armando el Drink Team, ¿no? O sea, el Drink Team. Vamos a los Olimpiadas de Chupe. Sí, no, vamos bueno, a los es que... De Chupe. Fíjate que yo siempre pensé que, que lo de lo de Zambrano eh, era un chisme nada más, aunque es, es un desperdicio de, de aspecto, porque sí tiene cara de, él tiene cara de borrachales. Y qué bueno que lo confirma eh, Sandra Cuevas, que pues anda con la espada desenvainada. O sea, como me la pelucieron gacho junto a Rubalcaba esta bonita pareja que se ve, bueno, casi no se ve este, construida mediáticamente, ¿no? Que, que yo siempre he dicho que esos dos van, en vez de oficina de oficina de prensa, van a tener un OnlyFans. Bueno, pues ellos están, están muy enojados y en parte con justa razón. Es decir, Sandra Baticuevas, pues evidentemente genera pues odores de estómago, pues así como dispepsias, porque pues es un personaje no solo elemental, ordinario, absolutamente este, eh, buscando siempre la cámara, buscando siempre eh, que hablen, el clásico de que hablen mío, aunque sea, aunque sea bien, ¿no? Gente con ese, con ese pensamiento. Y la hemos visto hacer unos panchos espeluznantes, eh, autoritaria, ¿no? Este, malévola, ¿no? Y gente, pues sí, que, gente a la que no invitarás a tu casa porque no se, va, no se vaya a llevar algo. O te saque de a ti y se quede con tu casa. ¿No? Y Rubalcaba no es, no es mejor, es el, aunque es el priista con más, este, digamos, con mejores relaciones, como siendo, siendo alcalde de allá de, de, creo que es Coajinarnia, ahí, o es, es donde está este, Santa Fe, pues lleva varios periodos ahí, porque pues se trata a la gente, a la gente bonita bien, ¿no? Y reprime a los, a los, a los pobres, pues eso es lo que dictan los cánones. Un tipo, muy, los dos muy relacionados con, con quién más con Ricardo Monreal y su, reali y su monrealismo fársico, ¿no? Entonces están enojados en que, pues, no, no los pelaron para la elección del candidato para el Ciudad de México por, por parte del Frente Marchito, donde fue como fue con Xochitl un dedazo, ¿no? Dedazo ahí. ¿Para qué nos perdemos el tiempo en, en democracias? Dedazo. Entonces, eh, fue, así fue Xochitl Galvez y así fue el señor Santiago Taborada, el líder del cártel inmobiliario de Acción Nacional. Pero... Aquí estos dos personajes eh, pues están unidos buscando eso. Y como ya están enojados, está, traen los padres en vainada. Eh, Rubalcaba, eh, primero se encueraba, ¿no? Ya andaba en calzones. Pero luego ya acusó eh, directamente a Taboada de estar, de estar en, en los temas del de, de atraco en despoblado en, los, en el cártel inmobiliario del PAN. Ya lo cuestionó, ya lo señaló, dice que tiene información, pues que la, que la, ahora sí que la saque. Y por otro lado, Sandra Cuevas, ya le digo, borracho a Zambrano, que además grosero, viejo cochino, ¿no? Y también se fue sobre Alito Moreno, dijo, Alito Moreno, el pésimo político, vendería a su madre por, por el poder, lo cual, 
pues es muy cierto. Entonces, es momento, claro, ya le respondí. Esto es una telenovela, esto ya, la, ya lo quisiera, ya la quisiera, este, eh, Teresa, ser así como desmala, pero ya respondí a Zambrano, pues, ¿qué creen? ¿Quién creen que trajo a Sandra Cuevas para servir a, a, al PRI, y al, bueno, al PRI para acabar con el poder de Morena, descargar a Morena allá en la, en la alcaldía Cuauhtémoc? Pues otra vez, Ricardo Monreal, que ha quedado hasta el momento donde yo sé que está calladito. Entonces, pues están sacando los trapitos al sol de cosas que ya sabíamos. Todos sabemos, hablar, hemos oído hablar del cártel inmobiliario del PAN. De hecho, ayer en una entrevista el propio Zambrano, ahí sí, Denise Dreser se le fue encima, se le fue a la yugular, tratando de decir, no, no, eso es, es persecución política. No, perdón, aquí, y es cierto, hay es muchos trabajos periodísticos alrededor de ese tema, la gente de la delegación de, digo, de la alcaldía Benito Juárez, que es, digamos que no lo sepa en la Ciudad de México, es la delegación profundamente panista ahí está la sede del PAN, no, está fuera del curiosamente está la salida del metro Zapata fíjate qué curioso la colonia del Valle está entre el metro Zapata y el metro Liverpool <risa> o sea, que es parte de su vida entonces tenemos ahí cosas muy, muy chistosas pero bueno, es una, es una alcaldía sumamente panista profundamente panista, donde la gente panista que fue a comprar los departamentos de, eh, eh, del cártel inmobiliario del PAN fueron atracadas, no tienen papeles, están mal hechos, uno ya explotó hace un par de años y no puedes tener, y además, como sabemos, se, se han hecho pisos, más de los pisos que se, que se pueden dar, y esos departamentos extras, pues los usan o para sus negocios o para alguien que necesita, mi hermano, no haznos el favor, te vamos a dar tu departamentito de interés sensual. Ya la prueba Ernestina Godoy, que está en ese tema, porque lo, lo está ahí entre se, porque como quisieron joderla, bueno, pues Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, ya los está, la, la, los tienen ya, ya prácticamente de salvación la parte, e incluso ya de los compiches de Tabuada, tuvieron que entregar dos edificios, dos edificios de todo lo que debían en una zona que cada departamentito cuesta entre 7 y 8 millones de pesos, o que podrás imaginar lo que cuestan esos edificios, más los que tienen más por ahí. Pero bueno, ya me echó un rollazo. El chiste es que Sandra Cuevas y Rubalcaba pues están decididos a acabar con todo. Le están dando de patadas al pesebre del Prianchu, y o sea, es gente que no, pues ya, ya perdieron todo, no tienen, no tienen temor de nada, a menos que lo rescate, como dicen por ahí, Dante Delgado, que si rescata a Palazuelos, un asesino confeso, que no rescate a Sandra y a Rubalcán. Muy bien, mi querido Jairo, pues muchas gracias por esta conversación, se puso súper sabroso, teníamos que pasar videos y no pasamos ni madres, porque la cagamos, la pasamos súper a toda. A ver, Vicente, a ver si nos dejan más ayuda a mí al Jairo, agarrar No, está con torro, no, está con torro, sí. Es que oye, oye. son cosas, son cosas que que ocurre, ocurren todos los días en esta patria, y bueno, la, de, también en Argentina, que no hay mucha diferencia, eh, la verdad, es una cosa, eh, estamos unidos en América Latina y en el mundo en general, ¿no? Por estos atracos en despoblados de la oligarquía que, bueno, le vale mal a la humanidad, lo que quieren es quedarse con sus privilegios, con sus billetes y con sus atracos, eso es lo suyo y por eso están, como dices, no descansan, ¿no?, la reacción, los reaccionarios reaccionan y están todo el día buscando la manera de proteger como Rico Macpato su billete, para poder echarse unos chapuzones en, en la alberca de billetes este, Muy bien, mi querido Jairo pues danos tus redes sociales este, dónde te podemos encontrar y ojalá pronto tengamos la posibilidad de, de, de agarrar monte este, en esta en esta jungla urbana, donde antes de que me des tus redes, te voy a decir, es una recomendación que, que Santiago Tahuada va a hacer para contrarrestar el poder de Clara Brugada, él va a decir que las utopías que construyó Clara Brugada, él las va a construir de ocho pisos, padre, vas a ver. <risa> sí, utopías donde solo van a, no, no van a poder entrar la gente normal, sino solo puro ricachón. Además lo absurdo, eso lo dijo, dice, las utopías no existen, y estaba en una utopía, de la de Clara Brugada, que yo, que la verdad es uno de los grandes proyectos de izquierda, un proyecto social, a mí es muy sorprendente. Te das una vuelta y dices, wow, o sea, este es un proyecto de izquierda, realmente izquierda, de, de apoyos sociales, ¿no? De, 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 de llamar a la comunidad, de protección de la comunidad, además de muchas otras cosas. 
y ese es por eso yo creo que es uno de los personajes más interesantes de los últimos tiempos de eh, Clara Brugada y, y Tabuada, lo que como dices, o, o hace tres escalones como Liosa Limón y los inauguras como si hubiera inaugurado el Golden Gate. <risa> Cuatro escalones, o sea, yo no puedo creer. O como dices, pues sí, Tabuada va a poner las utopías, pero tipo en Par State, así, así como será, porque un panista ahí, donde escupe, crece un edificio chueco. <risa> Pues muchas gracias, este, Jairo. ¿Dónde te podemos encontrar, padre? Porque nos pues te pueden encontrar, eh, eh, ya sabes, en el Twitter, ahí siempre hay emoción y locura. Es eh, en arroba Jairo Calixto, ahí estoy. Y siempre hay, cuando no ataca Chumel, ataca Calderón, cuando no Riva Palacio, cuando no este, Salinas Pliego. Ahí siempre hay un, este, un viejo loco este, atacando, siempre. Eso es, eso es divertido. Y pueden encontrar también todos los de lunes a viernes mi columna Política Cero que se publica en el periódico El Milenio, haga o no haga falta, ya sea en este en, en, en impreso, que es los lunes, miércoles y viernes, o todos los días en la en la página de Milenio, que ya sabe milenio.com, ahí siempre está, estamos, estamos presentes. Y los domingos en Operación Mamut, ahí con una gran banda de grandes este, actores, de, de personajes de veras superiores en, de, de la comedia. En el canal 11, Operación Mamut, domingos 10 de la noche. Y ahí, en todos los YouTubes y todos los TikToks con eh, Jairo Calixto, ahí estoy presente. Pues muchas gracias, me quedo Calixto, le agradezco mucho al Jairo 